ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது இது தான் பான்ஸோட ஃபேஸ் வாஷ் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பான்ஸோட ஃபேஸ் வாஷஸ் வருது பட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது எதை வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு எது பெஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஃபேஸ் வாஷ் சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ வந்து மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக அவைலபிள் இந்த ஹிமாலயா பான்ஸ் இதெல்லாம் தான் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றின டவுட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இந்த பான்ஸோட ஃபேஸ் வாஷஸில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு நாலு கலெக்ஷன் ஃபெமிலியராக எல்லாருமே வாங்குற மாதிரியான ஒரு நாலு கலெக்ஷன் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பான்ஸ் ஃப்ளாலஸ் ஒயிட் டீப் ஒயிட்டனிங் ஃபேஷியல் ஃபார்ம் இதோட ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து டூ நைன்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராடக்ட்டு மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பட் இது வந்து அவ்வளோவா கிடைக்காது ஆன்லைனில் கிடைக்கலாம் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல மட்டும் கிடைக்கலாம் அதுக்கு ரீசன் வந்து இங்கே வந்து டிஎம்னு இருக்க பாருங்கள் இந்த ரீசனாக இருக்கலாம் இதோட மீனிங் என்னென்னு நீங்கள் நெட்டில் போட்டு பாருங்கள் ட்ரேடு மார்க்கில் அன்ரிஜிஸ்டர் ஆகாத காஸ்மெட்டிக்கு டிஎம்னு கொடுப்பாங்க எதனால் ரிஜிஸ்டர் ஆகலை அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாத இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது பட் இதில் இப்போ நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க என்னை கேட்டால் இப் இது யூஸ் பண்ணுறது சேஃப் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து சேஃப் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் இப்போயும் நிறைய பேர் இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு இது யார் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் ஒயிட்டனிங் எஃபெக்ட் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நான் மாடர்மாக இருக்கேன் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் போட்டால் நான் ஒயிட் ஆகிடுவேன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது நீங்கள் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸுக்கு உங்கள் ஃபேஸ் வந்து நல்ல ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பட் வந்து அது டென் மினிட்ஸுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் எல்லா ஃபேஸ் வாஷ் மாதிரி இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வாவ் இது செம்மையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கண்டிப்பாக இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து அவ்வளோவா ஒன்றும் எஃபெக்டிவாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக டக்குன்னு ஒரு பிரைட்டனிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதை இந்த ரெகுலர் ஃபேஸ் வாஷாக யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய பர்சனல் சஜஷன் தென் வந்து இந்த ஃபேஸ் வாஷில் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ஃப்ளாலஸ் ஒயிட் அதாவது இது ஒரு டீப் ஒயிட்டனிங் ஃபேஷியல் ஃபார்ம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க இதோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஃப்ளாலஸ் ஒயிட் அப்படிங்கிறது உண்மையான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கிடையாது எந்த ஃபேஸ் வாஷ் போட்டாலும் உங்கள் ஃபேஸ் வந்து அவ்வளோ பிரைட்டனிங்காக பிரைட்டனிங்காக ஆகலாம் ஆனால் ஒயிட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ பேசிக்காக இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் டூ நைன்டீனுக்கு நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இது வர்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நான் வர்த்த இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் மேபி இதை யூஸ் பண்ணி பழகினவங்களுக்கு இது டக்குன்னு வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண உடனே ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் இல்லையா அதை பார்த்துட்டு ஓகே சூப்பர்னு சொல்லலாம் பட் வந்து கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ரிசல்ட் இருக்காது நீங்கள் அதுக்கு மார்க்கெட்டில் நிறைய ஒயிட்டனிங் ஃபேஸ் வாஷ்லாம் இருக்குது பட் வந்து ஒயிட்டனிங் ஃபேஸ் வாஷ் எதுவுமே வந்து ஒயிட் ஆகாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க நிறைய ஃபேஸ் வாஷ் வந்திருக்கு நான் வந்து அதோட நான் இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதோட ரிவ்யூ நான் அடுத்தடுத்து கொடுக்குறேன் அந்த ஃபேஸ் வாஷ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒயிட்னிங் ஃபேஸ் வாஷ் வந்து நல்லா இல்லை அது இல்லாமல் இது யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து ஓகே அடுத்து வந்து இந்த மூணும் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிறது அது மாதிரி எல்லாருமே அதிகமாக வாங்கக்கூடியதும் கூட ஸோ இதை பற்றி இதோட வந்து கன்சிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த பான்ஸோட ஒயிட் பியூட்டி இருக்கு இல்லையா இதுவும் பான்ஸோட ஒயிட் பியூட்டி இதில் எல்லாமே பான்ஸ் ஒயிட் பியூட்டி அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட மெயின் கான்செப்ட் அதை சேர்த்துருவாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்பாட்லெஸ் ஃபேர்னஸ் ஃபேஸ் வாஷ் இது வந்து இதுவும் இந்த ஃபேர்னஸ் கான்செப்டில் உள்ள ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் தான் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து எவ்வளோ நமக்கு முன்னாடி இருக்குது செவன்ட்டி ஃ
தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரையாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸ்கின்னை எக்ஸஸ் ஆயில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் ஒரு நார்மல் ஸ்கின் உங்களுக்கு ஸ்கினில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நான் ஃபேஸில் வந்து ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் போடுறேன் அப்படிங்கிற எஃபெக்ட் இது கொடுக்கும் மேபி எனக்கு வந்து எந்த சோப்பும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படிங்கிறவங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் நான் அந்த இது ரெ இது ரெண்டுமே சேம் கேட்டகரியை தான் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து எங்கள் அண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து வேறு எந்த ஃபேஸ் வாஷும் எனக்கு செட் ஆகலை இது எனக்கு பிடிச்சிருக்க அப்படியே சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ஸ்கின் வந்து அந்தளவுக்கு பருவோ இல்லை எக்ஸஸ் ஆயிலோ எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ அவங்களுக்கு செட் ஆகிடுச்சு வேறு எந்த ஃபேஸ் வாஷும் அவங்க ஒத்துக்கலை அதனால் இது போடுறேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி உள்ளவங்க தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அமௌண்ட் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடியது ஓகே இது எல்லாத்துலேயும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேஸ் வாஷ் எது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பான்ஸோட பியோர் ஒயிட் ஃபேஸ் வாஷ் தான் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் நான் வாங்கும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது மென் ஃபேஸ் வாஷாக தான் இதை இன்டிமேட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் வந்து இப்போ வந்து அது போடுறது கிடையாது சார்கோல் ஃபேஸ் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆன்டி பொல்யூஷன் சார்கோல் ப்யூரிட்டி ஃபேஸ் வாஷ் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க பட் இருக்கிறதுலே பான்ஸில் நான் வந்து ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபேஸ் வாஷை தான் நான் எப்போதுமே எல்லாத்துக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் பிகாஸ் இது ஈஸிலி அவைலபிள் இன் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது அது மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வரீங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது மாதிரி உங்கள் ஃபேஸில் வந்து இருக்கிற தூசி கிளியர் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்கள் ஃபேஸை அது மாதிரி ஒரு கிராம சைடு இருக்கிறவங்க எந் யார் வேணால் இந்த ஃபேஸ் வாஷை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம ஸ்கின்னில் அழுக்கு தேங்க தேங்க தான் எல்லா ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இந்த ஃபேஸ் வாஷ் நம்ம ஸ்கின்னில் அழுக்கு தேங்க விடாமல் நல்லா பார்த்துக்குது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டூ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஃபேஸ் வாஷ் நான் மாற்றினா கூட அவங்களுக்கு பிடிக்கல எனக்குமே அவங்க அவங்க ஃபேஸ் பார்த்தா இந்த ஃபே அவங்க வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஸோ இந்த ஃபேஸ் வாஷ் நீங்கள் அவங்க மேட்ச் ஆடிட்டு வந்தோடனே இது போட்டோடனே ரொம்ப அந்த பொல்யூஷனெலாம் எடுத்து விட்டுரும் உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பரான ஃபேஸ் வாஷ் இது இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து நைன்டி ருபீஸ் ஆஃபர்லேயும் அடிக்கடி போடுவாங்க நீங்கள் டேரெக்டாக பார்த்து வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது மைசான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி வாங்காமல் கிடைக்காத பொருளை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இதில் ஆன்டி பொல்யூஷன் ப்யூரிட்டி ஃபேஸ் வாஷ்னு போட்டிருக்காங்க வித் அட்வான்ஸ்டு சார்கோல் ஃபேஸ் வாஷ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் இதுலேயும் டிஎம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பான்ஸில் மற்ற ஃபேஸ் வாஷோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபேஸ் வாஷ் ரொம்ப நல்ல ஃபேஸ் வாஷ் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபேஸ் வாஷ் அப்படி இருக்கும்போது இதுலேயும் ஏன் டிஎம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியல இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல பட் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது யூஸ் பண்ணுறவங்கள்ட்ட கேட்டாலும் இந்த ஃபேஸ் வாஷ்னால் ஸ்கின்னுக்கு எந்த எஃபெக்டும் ஆகுறது இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குது பிகாஸ் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஃபேஸ் வாஷ் யாருக்கெல்லாம் பெஸ்ட்டு யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நீங்கள் ஒரு மாடர்னமாக இருக்கீங்க அது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ் வாஷ் உங்களோட ஸ்கின் கலரை கொஞ்சம் லைட்டன் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் ஸ்கின் கலரை நல்லாவே லைட்டன் பண்ணுது அது மாதிரி நல்லா ப்ரைட்டனாக காமிக்குது ஸோ இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து மாடர்னமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃபேஸ் வாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் மற்ற ஃபேஸ் வாஷ்லலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளாலஸ் ஒயிட்டு ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட் அப்படின்னு அதை விடலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபேஸ் வாஷ் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அது மாதிரி வேறு யார் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் அதிகமாக வெளியில் போகிறவங்களா இருந்தால் உங்கள் ஃபேஸில் அழுக்கு அதிகமாக தங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து பெஸ்ட்டு உங்கள் ஃபேஸில் உள்ள அழுக்கு இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே இது கிளியர் பண்ணி கொடுத்துரும் நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து அதிகமாக உங்கள் ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் வேறு எந்த பேக்கோ இல்லை வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சிம்பிளாக ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் மட்டும் தான் நான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கி
ஸோ அதுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு வேணும்னா இந்த ஃபேஸ் வாஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இது வந்து ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ண தான் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே சொல்லவே இல்லை ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆயில் கண்ட்ரோல் போட்டிருக்கு அதனால நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வேணால் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இதில் வந்து ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் ஆயில் ஸ்கின்னாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் வாஷ்லாம் செலக்ட் பண்ணுறது விட நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஸ் வாஷ் ரொம்ப முக்கியம் ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு ஃபேஸ் வாஷ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி இருக்கும்போது நியூட்ரோஜினாவோட ஆயில் கண்ட்ரோல் ஃபேஸ் வாஷ் இல்லைனா ஆக்னி வாஷ் இது ரெண்டும் தான் ஒரு அமேசிங்கான ஃபேஸ் வாஷ் உங்களுக்கு கரெக்டான சாய்ஸ் அதாவது ஆயில் ஸ்கின் உள்ளவங்களுக்கு கரெக்டான சாய்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் அப்படின்னு கேட்டால் நான் நியூட்ரோஜினாவோட ஃபேஸ் வாஷ் தான் சொல்லுவேன் ஒரு அமேசிங்கான ஃபேஸ் வாஷ் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி டூ ஃபிஃப்டி ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருப்பீஸ்க்குள்ளே வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே அப்படி வரும் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் செவன்ட்டி ருப்பீஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து எப்படி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வரும் ரொம்ப சின்ன பேக்கெட்டு ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு தான் வரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா சேம் ப்ரைஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ மந்த் அந்த மாதிரி கூட வரும் ஸோ வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இது வந்து கம்மியாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வாங்கணும் அப்படின்னா இது கிராம் கம்மி உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்து வாங்குங்க எப்போதுமே ஆயில் ஸ்கின் வந்து யோசிக்கும் போது எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பார்த்து தான் வாங்கணும் ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு ஃபேஸ் வாஷ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஆயில் கண்ட்ரோல்னு போட்டிருக்க எல்லா ஃபேஸ் வாஷுமே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து எந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணாலும் ஆயிலே கண்ட்ரோல் ஆகலை எப்போதுமே என்னோடய ஸ்கின்னில் வந்து ஆயில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படாதீங்க இந்த மாதிரி ஃபேஸ் வாஷெல்லாம் சூஸ் பண்ணுறதுனால ஆயில் ஸ்கின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேமேஜ் தான் ஆகும் பரு அது இதுன்னு வரும் ஸோ செட் ஆகாது ஸோ ஆயில் ஸ்கின்னுக்கு நியூட்ரோஜினோட ஃபேஸ் வாஷ் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் கூட நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் க்ளீனிக்கோட மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பட் அதுவும் காஸ்ட்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் அது வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்துக்கு கூட வரும் உங்களோட ஆயிலை டோட்டலாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ வந்து ஆயில் ஸ்கின் எக்ஸஸ் ஆயிலானால வருத்தப்படுறவங்க யாருமே இந்த மாதிரி ஆயில் கண்ட்ரோல் ஆயில் கண்ட்ரோல் போட்டிருக்கோம் ஃபேஸ் வாஷு இந்த மாதிரி மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி ஏமாற வேணாம் அதே மாதிரி வருத்தப்படமும் வேணாம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஸ்கின் டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான ஃபேஸ் வாஷு மாய்ஸ்சரைசிங் க்ரீம் இதெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் கண்ட்ரோல்னு போட்டிருக்கிறதுனால மட்டும் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ஆயிலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து கண்டிப்பாக நல்லாவே இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பான்ஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் வாங்கலாமா பான்ஸ் வந்து ஒயிட்டு ஃப்ளாலஸ் ஒயிட் இதெல்லாம் போட்டிருக்கு இதோட பேர்லாம் பார்த்து நம்ம மயங்கிடுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பெஸ்ட்டு யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே இதோட கன்சிடன்சி பார்த்துடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் இதோட கன்சிடன்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ஃப்ளாலஸ் ஒயிட்டோட கன்சிடன்சி வந்து எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கும் நல்ல ஒரு சோப்பு போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நொர வரும் நல்ல ஒரு சில்கியாக அப்படி இருக்கும் இதில் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ரப்பிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஒரு குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா க்ளோஸில் காட்டுறேன் பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ரெகுலர் ஃபேஸ் வாஷ் தான் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா டெய்லி நம்மளோட ஸ்கின்னை தேய்ச்சா நல்லா இருக்காது இல்லையா அதனால் அடுத்து வந்து இந்த ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட்டு இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இந்த பாருங்கள் சில்கியாக இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு இது செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து யோசிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஆயில் கண்ட்ரோல் ஃபேஸ் வாஷ் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் இதில் குட்டி குட்டி பால்ஸ் இருக்கும் நல்ல க்ரீன் கலரில் குட்டி குட்டி பால்ஸ் இருக்கும் இந்த பாருங்கள்
ஸோ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஓகேவாக இருக்குது பாருங்கள் இது இதில் வந்து எந்த ஒரு ஸ்க்ரப்பிங் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு குட்டி குட்டி பால்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சாஃப்டாக நல்லா கொஞ்சம் திக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஸோ வந்து இதை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரியுது நல்ல ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் வந்து நம்ம ஃபேஸ்க்கு நல்ல ஒரு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் தட் மீன்ஸ் அழுக்கெல்லாம் தேங்க விடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களால் டக்கு டக்குன்னு பார்க்க முடியும் மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கீழே போய் ஒரு கமெண்ட்டும் போட்டுருங்க இதே மாதிரி நிறைய நிறைய வீடியோ உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் டாட்டா பை பாய் தேங்க்யூ